唐朝晚期藩镇割据局面的延续。割据一方的藩镇，有些自立为帝，有些奉五代为宗主国。天资国，便是在此生态下奉后唐为宗主国而存活的一个小国。其皇帝顺乾帝奉中平，年轻时励精图治，一时间也将天资国治理得有声有色。乃国之喜事，岂容你胡闹！快退下！父皇，儿臣只是前来贺喜，并无他意。你，儿臣还带来了母后生前的衣冠，也让他来看看今日的盛况。灵儿年少气盛，请皇上息怒。灵儿。你对母后的一片孝心，本宫自然明白。你还是先退下吧。母后，我只有一个母后，她先逝未满一年，举国还为之扶桑。父皇就如此急切的册立新后，父皇，你就不怕群臣和天下人耻笑吗？放肆！皇上，大皇子年幼。又初逢母丧，一时思母成痴，情有可原，请皇上息怒。大皇子，殿堂之上不可任性妄为，老臣恳请大皇子先行回避。太傅，我与母后前来共襄盛典，怎能回避？不知轻重。太傅如此苦劝，你还执迷不悟，国法昭昭，岂容你胡来？来人呐，立刻将大皇子禁足广福宫。遵旨老爷，如今邂逅已婚，你为什么还要相助大皇子呢？大皇子现在只有我了。怎么讲？哎呀，逢此变故，他对皇上定有芥蒂。我现在辅佐于他
，他定会感激涕零啊！如若将来他能成事称帝，我自是一人之下，万人之上啊！哎，况且我们家思雨对凤林情深意重。就算是为了女儿，我也要把大皇子扶上皇位。大皇子，大皇子，切莫为已经过去的事情伤怀不已。大皇子应该振作精神，筹谋补救之策呀。补救之策，大皇子，孝惠先后生前殷殷嘱托末将，让末将一定要将大皇子扶上太子之位。娘娘，凤体为何？看望娘娘安心调养啊！本宫恐怕来日无多，杜将军，本宫别无他求，只盼着灵儿能够平安的长大。保护灵儿平安周全，请娘娘放心，末将定当全力保护大皇子。杜将军，应您这句话，我便放心了。大皇子，你母后生前最放心不下的人就是你呀、啊。他希望你能成为皇宫的主人，这样才能免去奸人的陷害，只有这样才能不负孝惠先后的期望啊！可是，父皇不是已经准备立凤寻为太子了吗？大皇子，只要他一天不登基，大皇子就有机会。以末将来看，大皇子。应该接受皇上的安排，远去北疆，韬光养晦，积蓄实力呀、啊！大皇子，末将已为大皇子寻得了两个绝世高手，为大皇子传授武功兵法。末将在北疆也已经为大皇子安排妥当。确保大皇子的安全。末将留在京城，尽量取得孙皇后的信任，以便相助大皇子。将军也要小心。大皇子，孝惠先后生前还有一个交代，呃，希望大皇子将来能够娶小女思雨为妻。好，既是母后一命。凤玲定当遵从。
两往，西域来了一批上好的美酒，特意给您留着呢。陪<笑><笑>我多喝几杯。喝酒啊！多喝点，多喝点啊！来进来，慢点儿。<笑>真是可恶！弹劾凤林流连青楼、浪费公帑的奏折数不胜数，朕还没有惩处他，他竟然还敢来要求增加军饷！哼！灵儿远在北疆，大臣们也是道听途说，以讹传讹。皇上先不要动气。等把事情调查清楚了以后再说。他那些风流债数不胜数，全记在这里了。谁还冤枉了他？这个不成才的逆子，北疆这么多年来，兵将人数并未增加，可是他却不断向朝廷哭穷，说军饷不够，怕是全被他撒在青楼出馆里了。灵儿变成今日这样，想来也是小小年纪。就孤身远赴北疆，无人引导劝谏所致。啊，早知如此，臣妾当年应该反对杜将军的提议。那是他自己不争气，能怨谁？既然皇上忧心灵儿挪用军饷，臣妾倒是有一个提议。不如将内东关的军饷交由杜将军监督掌理，多个人把关。灵儿，自当有所警惕。也好。刚刚我纵身过来时，你就应该转身站住跟位，转战坎位取我中路。要知道，面对敌人时，任何犹豫都会置自己于死境。师父说的是，王爷与我们同时习武，进境最快，已是我等望尘莫及的了。子期，两位师父，受杜将军所托来教我武功，自当对我严格要求。王爷能明白我和师妹的苦心，也不枉我们多年的尽心竭力。鱼儿的武功已经很好了，师傅，鱼儿定当更加努力。子期为好，继续跟王爷练习。是王爷。灵儿到白天驻守边关，夜里又勤于练武，他比谁都刻苦。这样下去，真怕他身体吃不消啊！吃的苦中苦，方为人上人。小师妹，切勿妇人之仁。
，还有位啊，好，下一个，好，下一个，快点。让他们都回去吧。哎，是。拿着，给你。乡亲们，今天馒头都发完了，你们回去吧，明天再来。散了吧，散了吧。乡亲们，给你点儿。没了，没了，明天再来，往后退。散了，散了吧，散了，散了。王爷，我都三天没吃饭了，你行行好，给我点吃的吧。滚滚滚！老奶奶，你没事吧？你干嘛打人呢？哎，怎么打人呢？馒头都发完了，没了。还有这么多，你为什么不发？算什么东西？了，了。臣叩见太子殿下，千岁千岁千千岁。相公公，去把没有发完的馒头拿出去，继续发放赈灾。是。大胆县令，朝廷命你发粮赈灾，日发五百，你竟然日发三百，克扣赈灾饷银，中饱私囊，你这样不恤民苦。贪赃枉法，简直罪大恶极！啊，众衙役，使朝廷俸禄，仍为虎作伥，欺压难民，天理难容。相公公，将他们押入大牢，待刑部定罪，再做处分。啊，好，好，好啊！学而办事，果然越发沉稳得力。乔装难民，深入民间，实地探查，揪出贪官污吏，为民除害。雪儿，你能苦民所苦，朕甚欣慰啊！谢父王夸赞。皇上，您没能亲眼看到殿下当时多么英明睿智。那民们后来都向殿下欢呼道谢，殿下深得民心呐、啊。相公，如此看来，朕也可以将一些朝堂政务交给你打理了。儿臣惶恐，儿臣需要向父皇学习之处浩繁如星，尚待磨练。来，雪儿，给朕再说说这一路的探访经历。成了，这谢大师的情谊啊，无人能及。你觉得差强人意，那我的情谊也该算是天下第二了吧？<笑>哎呀，你这个自吹自擂的功夫，可不是我教的。师傅，我上山八年了，跟您学艺，从诗词歌赋到琴棋书画，我付出了那么多努力，你就不能夸夸我吗？你还用得着我夸吗？自己都把自己夸得天下无双了。
，我不就是想要天下无双吗？不然干嘛来杜白山受苦啊？<笑>说这个人做徒弟啊？你看这身上的飞禽走兽都快被他给吃光了。是啊，已经所剩无几了，大可以让他出师下山。不是我，师傅让你出师下山。嘿，你个冤孽症啊！啊喂，喂，参观他。你回来。你说，要为寻儿评选太子妃？是啊，皇上，寻儿已过了弱冠之年，也该成家立室了。臣妾想要为她广选淑女佳人，为她挑个如意的太子妃。我想寻儿成婚以后，定会变得更加成熟稳重，也能替皇上分忧解劳。太子妃，嗯，皇后的提议甚好，朕想。如果凤林也有家室，是不是心性也会安定下来？皇后，不如趁此机会一并替林儿挑选梁王妃，如何？啊，皇上所言极是，都是臣妾不好，思虑不周，竟忘了林儿的终身大事，请皇上恕罪。<笑>皇后不用自责。你对灵儿的心意，朕都明白。王公公，传朕旨意，即日召梁王回京。是。嗯啊，杜<笑>大人，我今日到你府上，是替娘娘给你带个话。请国舅大人示下。啊，娘娘说了，希望杜将军对于梁王所需的军饷，不要严控，不要限制用度，他想怎么花，你就怎么供给他。哦，末将明白，末将明白。啊，末将对梁王的所求，定会极力达成。啊，这也是娘娘作为慈母对儿子的一番心意嘛。我们都知道，啊，这梁王喜欢花天酒地，嗯，咱们可别委屈了他。嗯，明白，末将明白。<笑><笑>孙大人，啊，杜夫人真是教女有方啊！思雨不仅容貌出众，而且才艺双全呢、啊。难怪皇后娘娘有意要选思雨为太子妃呀、啊。<笑>呃，承蒙娘娘不弃，末将深感荣幸啊。哎，杜将军，不必如此客气。这么多年来，娘娘早已经把你视为心腹了。啊，如果这次能缔结姻亲，嗯，那岂不是更好了？我可等着喝这杯喜酒了。<笑><笑>
我终于可以回京了。本王即日就动身，此事的训练就拜托二位师傅了。王爷放心，我们定会照管妥当。紫曲云翠，你们继续管理春花楼，一定要确保二位师傅用度不虑。属下定当尽责，请王爷放心。为好，你随我一同进京。是王爷。放云，此行风云莫测，你一定要多加小心。我会的。如果觉得娇花无趣，就去书房练字吧。这俩孩子不在身边，没人惹我生气。我倒觉得岁月空天，百无聊赖了。也不知道他们在杜白山过得怎么样了。爹，娘。嗯，你瞧，我想儿女想的，怎么好像听见他们的声音呢？哎呀，娘，爹啊，我们学业有成，师傅准许我们下山了。哦，好，是我学业有成，顺道带他下山，他是沾了我的光，是你沾的光啊！哎呀，别闹了，别闹了，别闹了，快累死了！走开，让我抱抱娘。娟儿，我好想你哦。爹，怎么样？挺好的，嗯，很健康，不错，真好，回来就好。嗯，来。香兰，夫人，这丫头进府不久，挺聪明伶俐的。以后啊，就让她跟着你吧。来，哦，香兰见过小姐，香兰是吧？嗯，以后啊，你就跟着我好了。不过呢，你要听我的话，有些人的话，酌情处理就好了。<笑>末将参见王爷，将军无需多礼。王爷，多年未见，你出落的如此风神俊朗，末将实在替孝贵先后感到欣慰啊。八年了，凤林幸得将军的提点。处处安排周详，才能得以安然。将军在京中这么多年，还得忍辱取信于孙皇后，着实委屈将军了。哎，王爷言重了。末将为了孝惠先后，也会竭尽全力相助王爷。哎，王爷，王爷昔日故作放荡。也是为了消弭孙皇后的戒心。不知此次进京可有什么想法？以往我已让父皇倍感失望，眼下回京，首先要改变父皇对我的看法，争取能够让我留在京城，这样我才能够伺机而动。王爷，获得皇上的青睐固然重要。但是王爷，还是要收敛锋芒，谨防孙皇后杀心再起。将军提醒的是，本王谨记。
将军，嗯，思雨他更好吗？哈哈哈，小女一切安好，只是日夜哈盼着王爷早日回京啊。儿臣叩见父皇，叩见母后。平身，谢父皇。灵儿，你可回来了。父皇，你还好吗？好。<笑>恭喜皇上，灵儿如此俊美英武，气宇不凡，看来。内东关的历练，果然为皇上培养出了一名将才。<笑>谢母后夸奖。外表只是虚像，贵在实力真才。灵儿，你身为皇子，又身居边疆要职，言行举止理当有为有守。莫让流言四起，传入京城啊！父皇，儿臣正要为此事向父皇请罪。父皇，儿臣之前驻守边关，虽恪尽职守，但思乡情切，仍觉孤单，所以免不了浪迹风月，导致众口攻伐。害父皇为儿臣担心了，儿臣恳请父皇宽恕儿臣。这。父皇，儿臣回京途中，看到国家繁盛，百姓安居，这全是父皇您勤勉执政的成果。儿臣身为皇子，却不能陪伴父皇左右，替父皇分忧，替百姓谋福，儿臣心里真是深感愧疚。父皇，儿臣向父皇保证，从今往后一定痛改前非，绝不会让父皇再感失望。嗯，好，好啊！人非圣贤，孰能无过？灵儿，只要你知错能改，朕就不再追究了。谢父皇。灵儿，母后已命人把梁王府收拾妥当，你可以。皇后，就让灵儿。还住广凤宫吧，你我父子也好随时见面叙谈。谢父皇垂爱。好，好啊。这凤林谈吐有致，举止得体，并不像密报中所说的那么荒唐不堪了。娘娘。这些年，我们派了那么多的探子监视着他，所得消息，不尽然全是流言。臣以为，他今天的表现无非是想获得皇上的好感，以便流经，不过是隐藏本性，讨好皇上罢了。不论真相如何，本宫都不能让他在京城久留，免得养虎为患。是知道。
切无锋芒毕露。遇事要多倚重，多止安。听明白了吗？嗯。母后，丽儿回来了。一去经年，我终于又回到这里。不管多艰难，母后的心愿。孩儿必定会尽力达成，分开属于我们的一切，我一定要全部拿回来。几年不见，你小子功夫见长啊！月缺，嗯，听香公公说你在杜白山刻苦学武，今日所见，功夫果然了得。那是，哎呀，月缺，见到你实在太开心了。哎，对了，呃，月征，他也回来了吧？当然了，走，带你找他去。好。小姐在浇花呢，来，走，走。月正，月正，你看谁来了？哎，呦，哎呦，哎呦，殿下，殿下，哎呀，殿下，哎，你完蛋了，水泼太子那可是死罪啊！水泼太子，没事。小，我不是要泼你，我是要泼他的。对不起啊，我不是故意的。没关系，没关系，你不要紧。你是凤寻。月正，八年不见，你比小时候还漂亮。凤寻，你可真敢夸他呀、啊！就就这，啊，一天到晚疯疯癫癫的样子，还总吹自己举世无双。对不起啊。没事的，确实是举世无双。请殿下赶紧回宫更衣，这万一染了风寒，小人可担待不起。哦，对啊，你赶紧回宫换衣服吧。你知道，没关系。月正月缺啊，我皇兄也从北疆回来了，改天一起到宫里聚聚。凤离回来了。是啊。啊，好啊好啊，改天我们一起去。哎、好啊，一起去，一起去。<笑>小姐，王爷来了